ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் வந்து கா ஸ்கொயர் ஃபிஃப்டீன் டிகிரி ப்ளஸ் கா ஸ்கொயர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ப்ளஸ் கா ஸ்கொயர் செவன்டி ஃபைவ் டிகிரி ஈக்குவல் டு த்ரீ பை டூ அப்படின்ட்டு நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இதை எப்படி ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா தட்ஸ் ஈக்குவல் டு கா ஸ்கொயர் ஃபிஃப்டீன் டிகிரி ஸோ கா ஸ்கொயர் ஃபிஃப்டீன் டிகிரி எப்படி எழுதலாம் காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் தேர்ட்டி டிகிரி அப்படின்ட்டு எழுதலாம் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல தேர்ட்டி போயிடுச்சுனா ஃபிஃப்டீன் டிகிரி இங்கே ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா தட் இஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கா ஸ்கொயர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ அது அப்படியே இருக்கட்டும் கா ஸ்கொயர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ப்ளஸ் கா ஸ்கொயர் செவன்டி ஃபைவ் டிகிரி இதை எப்படி எழுதலாம் காஸ் செவன்டி ஃபைவ் டிகிரி இருக்கிறதுனால ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி டிகிரி தட் இஸ் செவன்டி ஃபைவ் டிகிரி தட் இஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஏன்னா இங்கே ஸ்கொயர் இருக்கு ஸோ தட்ஸ் ஈக்குவல் டு இதை என்ன எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா காஸ் ஏ மைனஸ் பி காஸ் ஏ மைனஸ் பியோடைய வேல்யூ என்ன காஸ் ஏ காஸ் பி தட் இஸ் காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி காஸ் தேர்ட்டி டிகிரி மைனஸ் இருக்கு அப்போ ப்ளஸ் வரும் தட் இஸ் சைன் ஏ சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இன்ட்டு சைன் தேர்ட்டி டிகிரி த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கா ஸ்கொயர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ப்ளஸ் இது காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி காஸ் ஏ ப்ளஸ் பியோடைய வேல்யூ காஸ் ஏ காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி காஸ் பி தட் இஸ் காஸ் தேர்ட்டி டிகிரி மைனஸ் சைன் ஏ இன்ட்டு சைன் பி தட் இஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ தட்ஸ் ஈக்குவல் டே காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியோடைய வேல்யூ ஒன் பை ரூட் டூ நெக்ஸ்ட் காஸ் தேர்ட்டி டிகிரி காஸ் தேர்ட்டி டிகிரியோடைய வேல்யூ ரூட் த்ரீ பை டூ ப்ளஸ் சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஒன் பை ரூட் டூ நெக்ஸ்ட் சைன் தேர்ட்டி டிகிரி ஒன் பை டூ தட் இஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கா ஸ்கொயர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஒன் பை ரூட் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியோடைய வேல்யூ ஒன் பை ரூட் டூ நெக்ஸ்ட் காஸ் தேர்ட்டி டிகிரி ரூட் த்ரீ பை டூ மைனஸ் என்ன இருக்குது சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஒன் பை ரூட் டூ அண்ட் சைன் தேர்ட்டி டிகிரி ஒன் பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ தட்ஸ் ஈக்குவல் டு இது என்ன ஆகும் ரூட் த்ரீ பை டூ இன்ட்டு ரூட் டூ ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இன்ட்டு ரூட் டூ தட் இஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் இந்த ஒன்று இது ரூட் டூ கேன்சல் ஆச்சுன்னா டூ ஆகிடும் நெக்ஸ்ட்டு இது ரூட் த்ரீ பை டூ இன்ட்டு ரூட் டூ மைனஸ் ஒன் பை டூ இன்ட்டு ரூட் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம் ஸோ சிம்பிளிஃபை பண்ணால் ஸோ தட்ஸ் ஈக்குவல் டு எல்சிஎம் எடுக்கும்போது ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ரூட் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஒன் டிவைடிங் பை டூ இன்ட்டு ரூட் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் இதை ஸோ தட்ஸ் ஈக்குவல் டு இது ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி அப்போ டூ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ டிவைடிங் பை இதை ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா ஃபோரு ரூட் டூ ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் இது என்ன ஆகும் அதே ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ டிவைடிங் பை டூ இன்ட்டு ரூட் டூ டூ இன்ட்டு ரூட் டூ ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ஃபோர் இன்ட்டு டூ ஸோ தட்ஸ் ஈக்குவல் டு இதை கேன்சல் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும் ஃபோரு ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ பை எயிட் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் இது ஃபோர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ பை எயிட் ஸோ தட்ஸ் ஈக்குவல் டு காமனாக எயிட் எடுத்துட்டோம்னா இங்கே ஃபோர் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் இங்கே டூ இருக்குது அப்போ ஃபோர் டைமால் மல்டிபிள் பண்ணோம்னா ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் எயிட் இருக்கிறதுனால டூ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ ஸோ தட் இஸ் மைனஸ் ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் ரூட் த்ரீ கேன்சல் ஸோ ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் எயிட்டு எயிட் ப்ளஸ் ஃபோர் டுவெல் பை எயிட்டு ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா ஃபோரால் டிவைட் பண்ணும்போது இது டூ டைம்ஸு இது த்ரீ டைம்ஸ் தட் இஸ் த்ரீ பை டூ ஸோ இதுதான் ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது ஓகேவா